Vibhavari Shesha Loka Pravesha Nisrachari Yata Jeeva Vibhavari Loka Pravesha Nisrachari Yata Jeeva Vibhavari Shesha Loka Pravesha Nidrachari Yata Ramakrishna <laughs> Rama Krishna Yadi Bolo Hari Hari Okunda Morari Rama Krishna Hayati Bhava Nashima Bamanya Hatimadu Bhutan-bhatana-kaita-bhashyatana-jaya-jasana-kita-bhashyatana-jaya-jasana-kita-bhashyatana-jaya-jasana-kita-bhashyatana-jaya-jasana-kita-bhashyatana-jaya-jas
I showed that the root of God of closing the cold sun. The Dabana put on Dabana. I showed that the root of God of closing the cold sun. The Dabana put on Dabana. Di Thank <laughs> you. 
Слышно ничего. А сейчас слышно? Нет? Слышно ничего. А сейчас слышно? Нет? Вас слышно, а Махараджа мы не слышим практически. И у нас перевернулась картинка. Так, интересно. Вот сейчас картинка на месте. Но Махараджа мы не слышим у нас. А микрофон включен у него? Um... У Махараджа у самого микрофон включен, от который... Да. Да? да? да. Ну, странно, мы вот практически не слышим его вообще. Чуть-чуть. Раз, раз, слышно так? Вот сейчас слышно очень хорошо. Ну, сейчас будет слышно. Вот тогда, ага, подставьте ему поближе. Ага, вот так.
what text number are you on? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudiraya Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki We're reading Srimad Bhagavatam Canto 2, Chapter Number 9 Text number 23. This chapter is entitled Answers by Citing the Lord's Version. Хари Кришна, перевод вообще нам не слышно. Сейчас Русский это... текст вообще нет. Слышно? Русского нет, текста. Нет, микрофон, сюда, что-то сделай. Это же штука. Ну, не раз, 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 раз. Вас слышим, вас слышим очень хорошо, да. Махараджа не очень. Только когда он говорит прямо в микрофон, тогда слышим. А переводчик вообще не слышим. А сейчас слышно? Вот сейчас слышно вас, да, хорошо. Мы читаем Шимат Багава, там песня вторая, глава девятая. Ответы Шугадева Госвами, текст 23. Пратьядишта моя тадра. Твои карма вимохите, тапуме редаям сакшат, тапуме редаям сакшат, атмахам тапасан нага, Pratyadishtam maya tatra Tvai karma vimohite Tapo me redayam sakshat Atmaham tapasan agha Pradyadishtam maya tatra Tvai karma vimohite Tapo me redayam sakshat Atmaham tapasan agha Others want to chant? Pratyadishtam maya tatra Pratyadishtam maya tatra Tvai karma vimokite 
Pratyadishtam ordered Maya by me Tatra because of Izza Twai unto you Karma duty Dog Vimohite being perplexed. Tapa penance. Me Redayam Heart Sakshat directly. Atma, life and soul. Aham, myself. Tapasa, one who is engaged in penance. Anaga, all sinless one. Translation, no sinless Brahma, you should know from me that it was I who first ordered you to undergo penance when you were perplexed in your duty. Such penance is my heart and soul and Therefore, penance and I are non-different. Перевод. О безгрешный Брахма, знай же, что это я велел тебе совершать эскезы, когда ты пребывал в замешательстве, не зная, в чем заключается твой долг. Подобная эскеза – мое сердце и душа, и потому она не отлична от меня. So, uh, you want to read the translation in Russian? And Huh? You read it in Russian? Yes, I read it. Please. Go ahead. <coughs> the purport? Yes. Комментарий. Единственная аскеза, дающая возможность воочию увидеть личность Бога, это преданное служение. Поскольку приблизиться к Господу может лишь тот, кто преданно, трансцендентной любовью служит Ему. Такая аскеза является внутренней энергией Господа и не отлична от Него самого. Деятельность внутренней энергии проявляется в том, что у живого существа пропадает привязанность к материальному наслаждению. Живые существа попадают в материальное рабство из-за своего стремления господствовать над материальной природой. Но практика преданного служения Господу помогает человеку избавиться от стремления к наслаждению. Отрешенность от материальных наслаждений приходит к преданному сама собой, когда он обретает совершенное знание. Таким образом, аскеза в преданном служении включает в себя знание и отречение от мира. Так проявляется действие трансцендентной энергии. Тому, кто хочет вернуться домой к Богу, не следует наслаждаться иллюзорным материальным благополучием. Лишь глупец, которому ничего не известно о трансцендентном блаженстве общения с Господом, стремится наслаждаться приходящим материальным счастьем. В читании Чаритамбрики говорится, что тот, кто искренне желает увидеть Господа и в то же время хочет наслаждаться материальным миром, просто глупец. Тому, кто во имя материальных наслаждений готов остаться здесь, в материальном мире, нечего делать в вечном Царстве Бога. К такому глупому преданному Господь проявляет милость, отнимая у него все, чем он владеет. Если же неразумный преданный Господа пытается поправить свое материальное положение, Господь вновь отнимает у него все, чем он владел. Неудачи, которыми кончаются все попытки такого преданного добиться материального благополучия, приводят к тому, что члены его семьи и друзья отворачиваются от него. Как правило, в материальном мире родственники и друзья 
уважают и ценят людей, преуспевающих и богатых, независимо от того, какими, средств, какими средствами они добыли свои богатства. Так, из любви к своему преданному, Господь заставляет его совершать аскезы, и тот, в конце концов, обретает полное счастье, целиком посвятив себя служению Господу. Таким образом, аскеза в преданном служении, либо добровольная, либо навязанная нам Господом, является непременным условием достижения совершенства. Вот почему аскеза представляет внутреннюю энергию Господа. Однако тот, кто не избавился от всех своих грехов, не способен совершать аскезу преданного служения. Как сказано в Бхагавадхите, поклоняться Господу может только человек, полностью освободившийся от последствий всех совершенных им грехов. Брахмаджи был, был безгрешен, поэтому он с глубокой верой исполнил повеление Господа Тапа-Тапа, и Господь, довольный им, наградил Брахму тем, к чему тот стремился. Таким образом, удовлетворить Господа и снискать Его милость можно только аскезой в сочетании с любовью. Господь указывает путь безгрешным, и, идя этим путем, безгрешный преданный достигает высшего совершенства жизни. Мамагиана <laughs> Shri Advaita Gadadha, Shri Vasati Gorbhata Vinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare So Lord Krishna is addressing Lord Brahma and he's telling Brahma how It was he. It was the Lord Himself who had instructed Brahma to do penance. Здесь Господь обращается к Господу Брахме и говорит, что это Он велел ему совершать аскезы. At the beginning of the creation, Brahma was born from the lotus flower, and he was he wanted to understand his origin. He tried to find out the source of the lotus flower. And he was also concerned with how to go about creation. He could understand that his, his responsibility was to create and populate the universe. И также он понимал, что его долг состоит в том, чтобы uh, созидать uh, и uh, населять Вселенную uh, живыми существами. Uh, и он понял, пытался понять, каким образом ему выполнить этот долг. But he didn't know how to do it. He had no idea how to go about doing it. Uh, но он совсем не понимал, как это сделать. And so at that time he, had, he heard the two syllables ta and pa. And ta and pa, when they're combined together, then they mean penance and austerities. И затем он услышал два слога та и па, и вместе они формируют слово тапа, что означает аскеза. So Lord Brahma understood that somehow the divine force was telling him that he needs to do penance, and he began to do austerities. 
И таким образом Господь Брахма понял, что это божественные силы подсказывают ему, что нужно совершать аскезу, и он начал ее совершать. И он совершал эту аскезу в течение тысячи лет по исчислению полубоков. And the Lord was very pleased with them after he did all that austerities. The Lord was so pleased that the Lord gave him a vision of the Vaikuntha planets and he could see the kingdom of God and he could see the Lord also. И Господь был настолько доволен его аскезой, что он показал ему планеты Вайкунхи и показал ему самого себя. And the Lord is so pleased with him that he even manifested himself in front of Lord Brahma and shook his hand. He was very pleased with him because he performed his austerities without any material motivation. Почему он был настолько доволен им? Потому что он совершал эту аскезу, не руководствуясь какими-либо материальными желаниями. Обычно в материальном мире у людей всегда деловой подход. А когда они что-то делают для вас, они хотят получить что-то взамен. Они говорят, я сейчас сделаю это для вас, а что вы сделаете для меня? So here we have Lord Brahma, he's, he just simply, he just wants devotional service. He's not asking for anything in return. Но здесь мы видим, что uh, Господь Брахма просто хотел совершать преданное служение. Он ничего не просил взамен. So this, uh, this mood of Lord Brahma was very much appreciated by the personality of Godhead. Right? Pure devotional service is more appreciated than devotional service which is mixed with material desires. Господь больше ценит чистое преданное служение, нежели преданное служение, к которому примешаны материальные желания. Прабху, вот у вас фонарик светит прямо в лицо, хорошо? So, pure devotional service is defined by Rupa Goswami. The pure devotional service must be without any desire for fruit of gain or philosophical speculation. Рупа Госвами дает определение чистого преданного служения, что оно не должно иметь примесей материальных желаний или желания философских размышлений, рассуждений. Чистое преданное служение нужно совершать только ради удовлетворения Верховного Господа и ни с какими другими целями. But there is other kinds of devotional service. People can do devotional service in the modes, in the mode of passion, in the mode of ignorance, and in the mode of goodness. Но также мы знаем, что есть гуны материальной природы, и преданные могут совершать преданное служение, находясь в разных гунах, в благости, в страсти и в невежестве. So. Lord Brahma is being appreciated because he did his devotion, he did his austerities simply for the pleasure of Lord Krishna. Но Господь Брахма своей эскезой удовлетворил Господа, потому что он совершал ее не с целью каких-либо материальных желаний, а просто чтобы совершать преданное служение. And he was qualified to do devotion. The, his qualification to do that pure devotion was that he was without sin. He was a sinless person. И его квалификация заниматься преданным служением состояла в том, что он был безгрешен. Lord Krishna describes in the Bhagavad Gita to Arjuna the similar thing that you must be without sin to do devotional service. 
И Господь Кришна в Бхагавадгите объясняет Арджуне то же самое, что чтобы заниматься преданным служением, ты должен быть безгрешным. Ешам твантагатам папам джананам пунья карманам те данван моха нермукта баджанти мам дридавратаха You want to do devotional service with great determination, dridhavrat means very determined that you, if you, this, this, is, this was the mood of Lord Brahma, that he is doing devotional service with great determination. В этом стихе говорится, что ты должен заниматься преданным служением с величайшей решимостью. И здесь мы видим пример Господа Брахма, который тоже обладал величайшей решимостью, чтобы совершать преданное служение. Дритха Врата, вот эти слова, означают, что я делаю это с огромной решимостью, ничего не может меня отвлечь, ничего не может меня сбить с этого пути. So Lord Krishna describes that in order to do devotional service with that kind of determination, you have to be free of sinful reactions. И Господь Кришна объясняет, что чтобы делать это с такой решимостью, ты должен быть свободен от всех грехов. People who have acted piously in previous lives and in this life, and who are free from the reactions of sin. Это относится к людям, которые и в прошлой жизни совершали благочестивые поступки, и в этой жизни совершают их и свободны от греховных поступков. Then they can engage themselves in my service with determination. И вот такие люди как раз и могут заниматься с огромной решимостью. So, look, the, the personality of Godhead was describing Lord Brahma in this way, that he was sinless. И таким образом Господь здесь объясняет Господу Брахме, что он безгрешен. And that's why he was, that this was one of his qualifications for being um, such a, an, an intense devotee for performing devotional service with so much determination. И в этом это была одна из его квалификаций, благодаря которой он и совершал преданное служение с такой огромной решимостью. If we if we don't have that kind of determination, then our devotion will be mixed, mixed with material desires. Если у нас не будет такой решимости, то к нашей преданности будут примешаны материальные желания. Я хочу служить Кришне, но я также хочу наслаждаться материальным миром. Я преданный, но я также привязан к чувственным наслаждениям. Я буду служить Кришне, но удовлетворять свои чувства я тоже буду. Когда мы вот так думаем, что я и Кришне буду служить, но и буду наслаждаться материальным, Господь думает про такого преданного, что он глупец. They're ask, they're, they want to serve me, but at the same time they want sense gratification. Кришна думает, он хочет служить мне, но при этом он хочет и чувственных удовольствий. So the Lord arranges to take away all of their sense gratification. И Кришна так устраивает, что забирает у преданного эти возможности чувственных удовольствий. Just like in the Srimad Bhagavatam, Tells about the story of the Brahman, the, the Brahmana from Avanti Desh. He was a rich man. When he was a young man, he was very rich, but he was very miserly. He was very rich, but he was very miserly. 
<coughs> and he had a family, and he had servants and children. He would never give any money. He hated to give money away to his wife. He hated to give any money for the children. He would never, never wanted to pay anybody. У него была семья, дети, слуги, но он терпеть не мог давать деньги кому-либо из них, жене, детям, и никогда не давал. Говорится, что у жены есть законное право залазить в карман мужа и брать оттуда деньги. The husband cannot say, "Oh, my wife has stolen my money." Муж не может сказать, "Ой, жена у меня украла деньги." Husband and wife, they're one, right? Муж и жена это одно. So whatever the husband has, it also belongs to the wife. И что принадлежит мужу, тоже принадлежит и жене. So this Brahmin from Avanti Desh, he was a very rich. He had a lot of money, but he wouldn't give any money to the family. И вот этот Брахман из Аванти-Деша был очень богат, но не давал денег своей семье. Wife was always complaining, coming to the husband to get money, and he wouldn't give her any money. Жена все время к нему приходила и приходилось клянчить у него деньги, но он все равно не давал. But then it happened. This Brahmana, he lost all of his money. Но потом так случилось, что он потерял все свои деньги. Somehow he done some business. And he invested the money, and he lost everything. Так случилось, что он вложил свои деньги в какое-то дело и все потерял. So when he lost everything, then the family they just gave him up. They thought, we don't need this this person anymore. И когда это случилось, то вся его семья отвернулась от него и сказала, что он нам больше не нужен. So he was left alone. Nobody, nobody had every, nobody had any interest in him. Everyone hated him. И он остался один, и к нему мало того, что не проявляли интереса, все его ненавидели. So he decided, because he was a brahmana, he decided he'd, he'd renounce the world, became a sannyasi. И так как он был брахманом, он решил отречься от мира и принять саньясу. You get. Sannyasis like that, you know, there are sannyasis out of what is called frustrated sentiments. That they try to enjoy the material world, but they failed. И он стал таким саньяси, который отрекся из-за того, что он просто разочаровался в материальном мире. So, this Brahmana from Avanti Desh Become a son, he, he, he became a sannyasi, and he would go and beg from people, and people would remember him that oh, that's that brahmana. Oh, look, oh, he's become a sannyasi, and he's coming to beg from me, and they would spit at him. И вот этот брахман из Ахидеша стал саньяси, стал ходить и собирать пожертвования. Но люди помнили, кем он был до этого, и uh, отказывали ему. They would remember him. They said, "Oh, he was so nasty. He was so horrible. And now he's coming, and he's dressed as a sannyasi, and he's begging." И они вот так ухмылялись, что мы то помним, кем он был. Он был таким вообще ужасным, неприятным человеком, а сейчас он стал саньяси и собирает подаяния. And people would do horrible things to him. И люди с ним выдворяли ужасные вещи. They would pass. He would come with a begging bowl. They'd, they'd pass urine in his begging bowl. Он походил с этой чашей для сбора пожертвований, а они туда просто писали. And when he would, when the brahmana would go to bathe. They take his cloth and steal it from him, so he no cloth. He loses cloth. А когда он отправлялся совершать омовение, они у него крали его одежду. And they pass foul air in his face. They would pass foul foul air from. They would pass foul air 
in his face just to insult him. Они спускали газы прямо на ему лицо. They would do just whatever horrible thing they could think of, they do to insult this Brahman. Вот какая бы шальная мысль им не пришла, что можно сделать, чтобы оскорбить его, они это делали. But somehow this Brahmana, he took shelter of the super soul. Но каким-то образом этот Брахман предался сверхдуше. So there's a prayer there, famous prayer, which is a mantra which is given to sannyasis to recite. Есть одна знаменитая молитва, которая выдается саньяси как мантра, которую следует повторять. Итам саштая паратманистам адьяситам пурватамер махаршиби ахам таришами дарантапарам тамо макундагри нишайвайва. The meaning is that I will cross over this ocean of material existence by being firmly situated in the super soul. Она переводится как я пересеку этот океан материального существования твердая веря в защиту сверх души. This process is approved by all the acharyas. И этот процесс одобрен всеми ачариями. So this Brahmana from Avanti Desh he recited this mantra over and over, and he just took shelter of the super soul. Whatever happened, he just tolerated it. И этот Брахман из Аванти Деша терпел все, что с ним происходило, снова и снова повторяя эту мантру и найдя прибежище у сверх души. And he went on to become self-realized, completely transcendental to everything. И таким образом он стал самосознавшей душой и стал абсолютно трансцендентным ко всему, что происходило вокруг него. So Prabhupada talks here in the purport about how sometimes devotees do stupid things in the name of devotional service. В комментарии Шила Прабхупада пишет, что иногда преданные совершают очень глупые поступки, прикрываясь, так сказать, преданным служением. He says sometimes the person's trying to do devotional service, but they're very attached to the material world. They're holding on to material sense gratification. Здесь говорится, что иногда преданные начинают преданное служение будучи при этом очень привязаны к материальному миру и чувственным наслаждениям. They don't want to give up their sense gratification, but at the same time they want devotional service. Они не хотят отказываться от чувственных удовольствий, но при этом хотят заниматься преданным служением. So pure devotional service means to stop all activities which are for our own sense gratification. Но чистое преданное служение означает отказаться от всех действий, которые, цель которых собственное и чувственное удовольствие. Just to be focused fully on trying to satisfy the Supreme Lord. И полностью сосредоточиться на попытках удовлетворить Верховного Господа. So sometimes Krishna will take away the attachments which the person has. И поэтому иногда Господь Кришна забирает привязанность такого преданного. And Srila Prabhupada had that experience himself. That Srila Prabhupada was thinking, you know, I'm a devotee, but I'm not going to live in the ashram like all those brahmacharis. Srila Prabhupada сам прошел через такой опыт. Он думал, я преданный, но я не могу жить в ашраме, как брахмачари. Prabhupada was thinking, I have my business, I will make money, I'll make some money, and I'll give money to my Guru Maharaj. And in this way, I'll please my Guru Maharaj, I'll give him money. И таким образом я смогу удовлетворить моего Гуру Махараджа, поскольку я буду его финансировать. Но 
Но у Кришны были свои планы. Он устроил так, что э, бизнес э, забрал у Шива Прабхупада. So Prabhupada then thinking, well, I have my family. At least I still have my family. Even I don't have my business, I have my family. И Шива Прабхупада подумал, ну ладно, бизнес развалился, но у меня по-прежнему есть моя семья. But then Krishna took away the family. Но Кришна потом забрал у него и семью. Because Prabhupada had no business anymore, so there was no money there. So the family no longer gave respect. Поскольку бизнеса больше не было и прихода денег тоже, семья перестала уважать его. So long as you're bringing the money, very good. You know, you're very everybody appreciates you. But as soon as you don't bring any money, then oh, they don't give the same respect. Пока вы даете деньги, вас все любят, но как только вы перестаете давать деньги, вас перестают уважать. Шила Прабхупада лично прошел через такой опыт, пока он зарабатывал хорошо, к нему и семья хорошо относилась, но как только он перестал приносить столько денег, то и семья перестала уважать его. And even Prabhupada's own books, his Shastra, went missing. И у него даже пропали его собственные книги, Shastra. And he suspected his wife had taken them and sold them. Он подозревал, что это его жена отнесла их и продала. And what did she do with the money when she sold them? Prabhupada thinks that she may have used it to buy biscuits, so that when she drinks her tea, she can have a biscuit. И на что же она потратила вырученные деньги? Шила Прабхупада предполагал, что она просто купила печенье, чтобы ей было с чем попить чай. So this was very upsetting to Prabhupada. He thought that no point to live, no point to stay on in this kind of home. И это настолько разочаровало и расстроило Шила Прабхупада, что он подумал, какой смысл вообще продолжать жить в таком доме? So Prabhupada saw Krishna took everything away from him. Шила Прабхупада видела, что Кришна все у него забрал. Took his business away. Took a family away, took the home away, all the respect. Он забрал у него бизнес, семью, дом и всеобщее уважение. So Krishna took everything away, but he gave much more. И да, Кришна забрал у него все, но потом он дал ему намного больше. Initially, he took everything. He took away a few members of the family, but he gave him a much bigger family. Он забрал у него несколько членов его семьи, но позже он дал ему семью намного больше. He gave him a family with children all over the world. Он дал ему семью, в которой дети были со всего мира. And he lost one home, but Prabhupada got homes all over the world. Он потерял один дом, но затем приобрел дома по всему миру. And the children. And his own family were not very nice to him. И его собственные дети не очень хорошо к нему относились. But when Prabhupada got devotees, the devotees they gave so much more love and attention and care and respect to Prabhupada. Но когда у него появились преданные ученики, они давали ему настолько больше любви, уважения, внимания и заботы. They all loved him much more than his own family members. Они все любили его намного больше, чем его, чем члены его собственной семьи. So Shri Prabhupada could see Krishna took away something, but he gave much, much more in the future. И Шила Прабхупада видел, что хотя Кришна забрал у него все, но потом в будущем он дал ему намного больше. And Krishna took away his little business with the chemi chemicals and the medicines that he was making, and instead Prabhupada took up the business of publishing books. И Кришна забрал у него этот бизнес в фармацевтике, 
но дал ему вместо этого бизнес по а, изданию книг. So the business selling some medicines and chemicals, it was not very big business, but he set up the book publishing, became a big business, a worldwide business. И его этот бизнес по продаже лекарств был совсем небольшим, но когда он основал бизнес по публикации и продаже книг, он распространился по всему миру. So this was Srila Prabhupada's uh, own experience of the material world and how Krishna takes away the material desires. Это вот был личный опыт Шила Прабхупады, как Кришна забирает все и что дает замет вот этих материальных желаний. Кришна очищает эти желания и преданный может быть полностью может полностью погрузиться в преданное служение. So we want to also understand how to give up any of these material attachments which can hinder our devotional service. Мы также должны понять, как нам отказаться от материальных желаний, которые затмевают наше преданное служение. So long as we hold on to the material world, then we cannot go back to Godhead. Uh, пока мы остаемся привязаны к этому материальному миру, мы не сможем вернуться к Богу. So how do we let go of our material attachments simply by engaging more fully in Krishna consciousness? Uh, как же нам uh, убрать эти материальные привязанности, uh, просто с большей концентрацией погрузиться в преданное служение? When we fully take up the practice of Krishna consciousness, just simply focus on hearing and chanting, then the thoughts of material life will be forgotten. Когда мы больше погружаемся в преданное служение и становимся более сконцентрированными на слушании и воспевании, то мы просто забываем думать о материальных наслаждениях. The material world is simply a temporary place of misery. There is no real enjoyment, no real happiness here. Материальный мир это просто временное удовольствие страданий. Здесь нет настоящего счастья. And if we worship Krishna with material desires, then it, it's foolish. Если мы поклоняемся Кришне, сохраняя материальные желания, это глупо. Of course, you can do it. Krishna allows you want to worship him with material desire. You can do it. Кришна позволяет это. Если вы хотите поклоняться Ему с материальными желаниями, вы можете это сделать. В начале второй песни уже было объяснено, что существует множество полубогов, и чтобы исполнить свои материальные желания, можно поклоняться им. В Шимат Бхагаватам говорится, что мы можем иметь материальные желания, можем не иметь материальных желаний, может, можем иметь uh, желание освобождения, но в любой из этих ситуаций мы должны поклоняться Верховному Господу. Lord, И если мы поклоняемся uh, какому-либо другому объекту, кроме Верховного Господа, But we should understand it's also foolish to worship the Supreme Lord for material benefit. Но также мы должны понять, что глупо поклоняться Верховному Господу, чтобы достичь каких-то материальных целей. So we we want to always try to check, keep a check on what is our motivation. What are we trying to get? И мы должны проверять сами себя, 
Какую цель мы сейчас преследуем, поклоняясь Господу? Where do we want to go? Куда мы хотим дойти? We have to be very focused on what do we want to do in our devotional service. Мы должны очень внимательно проверять, что ради чего мы делаем свое преданное служение, чего мы хотим достичь. And we should be thinking, I want to go back to Godhead. I want to go to be with Krishna. И мы должны думать, я хочу вернуться к Богу. Я хочу быть с Кришной. I want to become Krishna's devotee. Я хочу стать преданным Кришне. So we want to get rid of all these material attachments and simply try to devote ourselves to Krishna. Мы должны избавиться от всех этих материальных привязанностей и просто предаться Кришне. So Brahma had that mood. He just simply wanted to do his service for Krishna. У Брахма как раз и было такое настроение. Он просто хотел служить Кришне. He's been given this job that he's the first living entity in the universe. He's Swayambhu Brahma, born from the lotus. У него была своя определенная задача. Он был первым живым существом во вселенной своем хоре Брахмы. So he wants to simply serve Krishna. И он хотел просто служить Кришне. Krishna is happy with him. He's appreciating. И Кришне это очень понравилось. Okay, any questions on this verse? Есть ли вопросы по этому стиху? Если мы считаем, что у нас нет желания, допустим, что у меня нет желания никаких вещ, но они могут оставаться по желанию, которые мы не видим или не знаем. И корыстные они нет. То есть у меня нет корыстных желаний, я считаю, ну там я не карма там, я не желаю чего-то. Но... А что-то другое может оставаться, чего мы не замечаем, мы не знаем. Но... И желания, которые мы на данный момент. If anything that I don't have material desires now, uh, what? If I think that I speak up. Microphone. Use the mic. If I consider that I don't have desires now uh, connected with jnana or karma, uh, can it be in such a situation when I? Have uh, desires, but I just don't notice it. You don't notice it. <laughs> well, that's why I say you, we have to look and we have to be looking and checking ourselves. What what desires have we got? Я поэтому и говорю, что мы должны сами себя проверять на то, какие у нас есть желания. We have to we have to be aware of our desire. What is our Consciousness. Where are we at? Мы должны знать, какие у нас есть желания и какое у нас сознание. We have to constantly check where is what where is our mind? What are we focusing on? Мы должны постоянно проверять, на чем сейчас концентрируется мой ум. The mind wanders. Wherever the mind wanders, you must bring it back. Ум может гулять где угодно, но мы должны возвращать его. So we have to really absorb, become absorbed in devotional service. Поэтому мы должны по-настоящему погрузиться в преданное служение. That's why we read every day. We want to read. We're hearing Srimad Bhagavatam. You should be following what's going on here in Srimad Bhagavatam. You should be reading. You should be chanting. Вот поэтому мы каждый день читаем Шимат Бхагаватам, слушаем, мы разбираемся в том, что описано в Шимат Бхагаватам, воспеваем. We should be reciting verses and prayers. Uh, нужно повторять uh, стихи и молитвы. Every day you can recite, then you, then you start to remember. People say, oh, I can't remember. You didn't recite enough. You have to recite every day. Then you start to remember. Люди жалуются, я не могу запомнить стихи. Но если вы каждый день будете повторять, вы запомните. 
just like when you go to school, they get you to, you know, recite. You have to memorize this poem or that verse, this thing. You have to learn so many things. So here we are in the spiritual school here. Когда дети ходят в школу, им тоже там задают что-то учить, выучить наизусть стихотворение. Вот представьте, что мы тоже сейчас находимся в духовной школе. You don't just read and forget. Some people read the book and then forget and they don't know anything. What, the, what did you read? Oh, I don't know. I read, I read it, but what did you read? Why oh, forget? Не должно быть такого, что вы прочитали и забыли, что вас кто-то спросил, о чем ты читал. Вы говорите, ну да, я вроде прочитал, но я ничего не помню. So it's important to try to get some opportunity to, ex to discuss what we've learned and what we've read. And this is why we have Bhagavatam class every morning. Поэтому очень важно искать возможность не только читать, но и обсуждать, что мы прочитали. Именно поэтому у нас каждое утро идет лекция по Бхагаватам. Мы собираемся вместе, чтобы обсудить темы, связанные с Кришной. А если эти желания can we engage our material desires in if the process of devotional service? You can purify your material desires. Вы можете очистить ваши материальные желания. You have material desires, that is something separate from devotional service. Если у вас есть материальные желания, это нечто отличное от преданного служения. Material desires are for you, service for you, for your own self, not for Krishna. Материальные желания это служение вам, а не Кришне. So we have to purify these material desires. Поэтому нам нужно очистить материальное желание. So that's why Krishna arranges to do things like he takes away from us these things which we are we are attached to. Именно поэтому Кришна так и поступает, он забирает у нас то, к чему мы привязаны. You can read in Srimad Bhagavatam about Maharaj Chitraketu. He was a great king and he wanted a son. So he had many wives, many, many wives. Not one of them could give him a son. В Шримад Бхагаватам рассказывается история царя Чудракету, который страстно желал иметь сына. И у него было очень много жен, но ни одна из них не могла подарить ему сына. So then finally he got blessings of, a, of great sages. And one of the wives gave birth to a son. И в конечном счете его благословили святые мудрецы, и одна из жен родила ему сына. The son was so happy. The king was so happy. But then, after a short time, the son died. И царь был безмерно счастлив этому, но спустя короткое время сын умер. And the king was broken hearted. И у царя было разбито сердце. Но святые мудрецы просветили его, и он избавился от этой привязанности и стал великим преданным. So material desires will bring you distress. Материальные желания приносят страдания. They won't bring you pleasure, they'll bring you misery. Они приносят не счастье, а страдания. Yes? What are you doing? In the case of Kalkhupada, the 
материальное желание забирал Кришну, да? Ну, также известный случай, когда отреченные уже люди, они возвращались к своим материальным желаниям каким-то, да? Вот. Что происходит? Это проделки майи или ну, неожиданные материальные желания? Какие неожиданные? Неожиданные. Не зажитые. Ну, а, не зажитые. Неудовлетворенные, скажем так, да? Или что, что это? Что это случае растет? Я говорила о Шилапрабхаде. Так, как там было? Начало было что его желание да, да. реально забирал Кришну. Что Шилапрабхаде desires were taken away by Krishna. But sometimes we see the examples when uh, people have already renounced from material world and then they come back to their material desires. Uh, why uh, is it so? Is it just um, satisfied? Uh, unsatis their unsatisfied desires from the past? Well, it means that they were not properly prepared for renunciation. Это означает, что они должным образом не подготовились к своему отречению. They were not firmly situated in their renunciation. Они не достигли твердости в своем отречении. They were not fully engaged in devotional service. И не были полностью задействованы в преданном служении. If one is fully engaged in devotional service, then he shouldn't be troubled by material desires. Если человек полностью занят преданным служением, то материальное желание его не беспокоит. There will always be things, you know, you want to do in the material world, in sense gratification, pleasures you've not enjoyed in material life. There will always be that tendency to think about these things. Всегда будет что-то, какие-то еще удовольствия в материальной жизни, которые вы еще не пробовали. И поэтому всегда будет ну, какая-то тенденция что-то еще сделать для своего удовольствия. Но если человек серьезно занимается предным служением, то эти удовольствия не будут его привлекать. Because there's so much pleasure in devotional service that they could never be drawn to the material thing. Потому что преданное служение дарит столько счастья, что вот эти материальные вещи не могут увести за собой. Right? You know that Yamuna Charya, Yadavadi Mama Krishna. Oh, what's it? Yeah. Yadavadi Mama Krishna Padaravindi. Whenever he thinks about his past sense gratification, then he spits at the thought. His lips curl with distaste and he spits at the thought. He may think about it, but he has no attraction to it, to go back to it. Как вот эта знаменитая фраза ему начали, что когда я думаю о материальных наслаждениях, Мое лицо кривится в отвращении, и я сплю. То есть мы видим из этого, что он может об этом подумать, но ему это крайне неприятно. You could say, well, he had his sense gratification. Maybe he was satisfied. Lust is never satisfied. Мы можем также подумать, но вот этот человек, он уже там удовлетворил все свои желания, но нужно понять, что вожделение никогда не the more you have sense gratification, the more you want sense gratification. So you have to you over, you overcome the desire for sense gratification by being situated in devotional service. And the 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 nature of devotional service is that we we have no, we lose the, the taste, the, there's no attraction anymore to the material world. И искоренить вот эти желания чувственных удовольствий можно серьезно занимаясь преданным служением. И преданное служение, сама его природа так работает, что мы теряем вкус к материальным наслаждениям. The pleasures of the pig which eats stool, 
You want to be, you know, that kind of pleasure? Of course, that's very low pleasure. Свиньи, например, наслаждаются поедая испражнения. Разве вы хотите такие же наслаждения? Это очень низкая форма наслаждений. Yes. Hare Krishna, мой поклонник Гуру Махарадж. Такой вопрос. Вы говорили о важности заучивания шлок. Вот как это от нас очищает, защищает. Можно раскрыть побольше вопрос. You said how important it is to memorize the different shlokas. Could you explain how it is purifying us? Because these are the words spoken by Lord Krishna. These are words spoken by saintly persons. These are words taken from the scriptures. So they're very pure and have spiritual potency. Это слова, которые произносил сам Господь, и святые люди, они очищают нас и обладают очень большой, сильной энергией. And they're also a meditation. You understand the meaning, then they give thoughts, med things to meditate on, knowledge for us to meditate on. И также это знание, когда мы понимаем смысл того, что мы произносим, это становится для нас объектом медитации. Хари Кришна, у нас в чате есть вопрос. У меня вопрос такой. Есть ли какие-то сведения о тех книгах, которые или украли, или продали первыми? Что вы пропали? Да. Нашли ли они или нет? Да. Или есть какие-то сведения? Есть ли какие-то информации о тех книгах, которые были продали от Шила Прабхата? Maybe somebody found them. Is there some information about those first books uh, which were stolen from Srila Prabhupada? Well, yeah, they were simply the, the commentaries of the Acharyas, which are available, the books, there were books which are available in the bookstore. But, you know, the, the, there's, like, there's a, one book which has commentaries of five different Acharyas in it, the, on the Srimad Bhagavatam. So Prabhupada was reading these books. Это были книги с комментариями предыдущих ачарьев, которые можно было купить в книжных лавках. Одна из книг, например, представляла комментарии пяти ачарьев по Бхагавадгите, по-моему. И Шила Парапада вот читал эти книги. Books in Sanskrit and Bengali. Это были книги на санскрите и бенгали. There is a question on the internet. Yeah. Хари Кришна, прочитай, да, вопрос вам. Матхури Лила Матаджи, как вам лучше? Да. Читайте, да, слышно. Хорошо, ага, я сейчас читаю, когда слух. Вопрос от Праджарани Матаджи. Хари Кришна, все слова Шири Прокупади, Гуру Махараджи преданные, примите смиренные поклоны. А Несколько лекций вы говорили про то, что Прабху может покинуть семью, если к нему плохо относятся, денег нет и так далее. Он может уйти из семьи. А что делать Матаджи, когда, например, у нее денег нет, и относятся в семье к ней тоже плохо, и так далее. Вы говорили только про Прабху. Можно сказать про Матаджи? Спасибо. Хари Кришна. You've been telling that uh, this situation when a man is, being treat, uh, is not being uh, well treated in his family, and he lost, lost his money, and he can leave a family. But uh, what about women? Uh, can women do like that when they uh, lose the respect uh, of their family members and money? Well, usually women are, they should not be independent. It's different for a man. A man, they, they can go out from the home. They can go out from the home and they can wander around, you know, they can become renounced and sannyasis. 
but women cannot do that. Women should be given protection, they should have the shelter of their family. We don't encourage women to go out, to leave their home, to leave their family. It's not very, it's not good. Мы не одобряем, когда женщины оставляют семью и отрекаются. Это не очень хорошо. А вот если женщина без семьи, если у женщины нет семьи, но дети есть, а вот семьи уже нет, как ей? If a woman has adult children, uh, but has no family. What about her? Then they have to take. You have to take. You, you're supposed to take shelter of your adult children. They're supposed to, you know, particularly the adult, the son, the grown son, should take care of the mother. Особенно это касается сыновей, которые уже выросли, они должны заботиться о матери. А если они не хотят? What if they don't, uh, don't want to take care? Then you have to take shelter of this ashram, the spiritual ashram. Тогда нужно найти прибежище в духовном ашраме. And do service, be engaged in service. И быть занятой преданным служением. And there are ashrams for ladies like that. In Vrindavan, there's a number of ashrams which are there for widows that they can go there to Vrindavan and they can leave their body in the holy dawn. Can I borrow your phone?